American Airlines melakukan uji coba penerbangan pesawat Boeing 737 MAX. Uji coba dilakukan sebelum penerbangan komersial pertamanya menggunakan pesawat itu pada akhir Desember. Maskapai penerbangan American Airlines melakukan uji coba penerbangan pesawat Boeing 737 MAX yang telah dilarang terbang selama sekitar 20 bulan. Setelah kecelakaan maut Ethiopian Airlines dan Lion Air akibat masalah pada sistem kendali pesawat. I want to first say our thoughts continue to be with those that lost their lives in the two tragic incidents that led to the grounding of the 737 MAX and their loved ones. Badan Penerbangan Federal Amerika FAA yang melakukan resertifikasi mengharuskan perbaruan perangkat lunak dan juga pelatihan pilot. Well, I feel very confident flying the MAX again. The uh, the information that we've received from Boeing uh, on the systems changes and as well as along with the training, the CBTs that we've taken and the simulator uh, events that we've got to actually get in the sim and try out and see kind of how these uh, how the different reactions occur from from different events has really been very beneficial for us. Penerbangan dari Dallas, negara bagian Texas, ke Tulsa, negara bagian Oklahoma, hanya merupakan penerbangan percobaan yang dikhususkan bagi wartawan. Sementara untuk penerbangan komersial, American Airlines baru akan kembali menggunakan Boeing 737 MAX mulai 29 Desember. Dengan rute pertama adalah antara Bandara Miami International dengan LaGuardia di New York. Tapi untuk rute ini pun, maskapai tersebut memberikan opsi bagi calon penumpang yang belum nyaman naik pesawat jenis ini untuk memilih penerbangan alternatif. Resertifikasi Boeing 737 MAX memang masih mengundang beragam reaksi. Keluarga korban kecelakaan Ethiopian Airlines sebagian masih ragu. Neither of us would ever get on the 737 MAX and we will warn every single person we know to look at the equipment that they're flying on and make sure that they don't fly on a 737 MAX. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh sebagian keluarga korban kecelakaan Lion Air. Ya, mungkin kalau aku sendiri dan mungkin di sebagian keluarga besar keluarga korban yang lain pun kalau kita mau beli tiket kita akan lihat-lihat dulu ini pesawatnya apa gitu. Selama ini sih kita gitu ya. Apalagi waktu pas Max 8 belum di grounded sebelum ada kejadian Ethiopia. Ya kita seperti itu. Pakar Dirgantara berpendapat lain. I think it's important to note they've there have been hundreds of thousands of hours spent improving the software. Pilots are now required to go through flight simulator training which was not required before. They have a lot more control over the plane including the software. Tapi lagi unsur kepercayaan penumpang akan menentukan. The challenge is of course that the public is still concerned about the 737 Max. Uh, and it will be very important for the airlines and Boeing to create confidence and help the public understand all the improvements that have been made. People are not going to flock to the 737 MAX uh, by choice until they are made to feel confident about the plane. Menyusul resertifikasi di AS, Brazil juga mengizinkan kembali penerbangan pesawat seri MAX. Sementara regulator di Eropa diperkirakan akan melakukan hal yang sama pada Januari mendatang. Lalu Indonesia berkoordinasi dengan FAA dan juga regulator di ASEAN. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Yuni Salim, VOA.